วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของดีศรีราชรายการที่จะนําเสนอของดีอสมุนค่าในอดีตภายในโรงพยาบาลศรีราชค่ะและสำหรับวันนี้ทางรายการจะมานําเสนอในเรื่องของตึกชัยนาทนเรียนทรานุสรณ์หรือตึกผู้ป่วยนอกเก่าซึ่งจะมีประวัติและความเป็นมาอย่างไรงั้นเดินตามดิฉันมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าตึกผู้ป่วยนอกเก่าแล้วค่ะซึ่งเดิมนะเคยเป็นที่พักอาศัยของพระอาทวิทยาคมซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ยุคเริ่มแรกของศิราชก็ว่าได้ค่ะซึ่งต่อมาในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทําให้การรองรับผู้ป่วยของตึกอํานวยการนั้นไม่เพียงพอทางรัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างตึกแห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2496เดี๋ยวเดินตามดิฉันเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าตึกผู้ป่วยนอกเก่าแล้วค่ะซึ่งอาคารแห่งนี้มีความสูง3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,185 ตารางเมตรในสมัยก่อนจัดให้เป็นแผนกเวชระเบียนเพศสัตว์กรรมตลอดจนหน่วยตรวจโรคต่างๆสําหรับผู้ที่เข้าการรักษาโดยไม่ต้องทํานักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลค่ะต่อมาเมื่อมีผู้ป่วยจํานวนเพิ่มมากขึ้นทางโรงพยาบาลศรีราชจึงได้สร้างตึกผู้ป่วยนอกใหม่ที่ถนนอรุณอมรินค่ะและปัจจุบันตึกแห่งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นสํานักงานซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายการคลังฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่งานวิเทศสัมพันธ์งานจริยธรรมและคุณธรรมงานสร้างเสริมสุขภาพและงานกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะและในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระสถานชื่อตึกแห่งนี้ว่าตึกชัยนาทนเรนทรานุสรเพื่อเป็นอนุสรน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์กรมพยาชัยนาทนเรนทรที่ทรงมีต่อคณะแพทย์ศาสตร์ศิราพยาบาลและการแพทย์ของไทยโดยในวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกชัยนาทนเรนทรานุสรอ,อย่างเป็นทางการปัจจุบันตึกแห่งนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้ทรงคุณค่าตราบนานเท่านานเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมกับสาระความรู้ที่เราได้นํามาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับของดีอันสมบูรณ์ค่าภายในโรงพยาบาลศรีราชนะคะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้และกลับมาพบกับรายการของดีศรีราชได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ